Bonjour, ici René Angélil. Vous êtes sur le tapis rose, rose de Catherine. Tout le monde aime le tapis rose, le tapis rose. Tout le monde aime, tout le monde aime le tapis rose, le tapis rose. C'est la première du projet Omerta, film réalisé par Luc Dion. Un film, oui, mais complètement indépendant de la série télé que vous avez pu voir. On y retrouve le personnage de Pierre Gauthier, qui est interprété par Michel Côté. Mais vous allez découvrir des nouveaux personnages, comme le parrain de la mafia, qui est joué par René Angelil. Bienvenue sur le tapis rose de Catherine. Quand tu l'as vu venir, t'as dit ta gueule. Tu savais c'était qui? Non. Pourquoi ta gueule, d'abord? On vous a choisi pour interpréter le parrain dans le film Omerta. On vous a demandé de juste être vous-même. Est-ce que ça vous a surpris? Euh, oui, ça m'a surpris. Je ne savais pas si c'était un compliment ou une insulte. <rire> Mais euh, ils ont convaincu ma femme, Céline, euh, avant de me convaincre moi. Céline, euh, Céline, on y doit, on y doit, euh, oui. Elle, elle coursait, puis j'ai regardé Céline, j'ai dit « Continue, continue, ça va bien, ça va bien. » Puis là, ils étaient, les trois me disaient « Oui, oui, tu vas avoir du fun, sois toi-même. » Mais surtout, quand j'ai euh, appris le nom des comédiens qui jouaient, bien là, c'est sûr que c'était un privilège pour moi de jouer avec eux. Ça ne vous a pas intimidé? Ça m'a intimidé, oui, oui, absolument. Je me suis préparé un peu plus que, que d'habitude pour être sûr de ne pas les décevoir. Comment il travaille, Renan Gélil? On lui a demandé de rien faire, en fait. C'est <rire> ce que Céline lui a suggéré. Il dit, fais rien, tu fais, reste naturel, tu vas voir, ça va être très bien. C'est quelqu'un qui a travaillé avec énormément d'humilité, beaucoup d'écoute. C'est important pour un acteur d'être à l'écoute de, de, de l'acteur devant soi. Et René était d'une grande générosité. Il n'a demandé absolument aucun traitement euh, spécial. Il embarquait dans une petite camionnette pour amener au plateau. Il était extrêmement généreux de son temps. Puis il était extrêmement patient. C'est Denise Robert qui a proposé son nom, puis je suis parti à la rive, je lui ai dit, tu es malade, Denise, il ne voudra jamais. Oui. Tu sais, René, là, il est rendu là, à un moment dans sa vie où il peut décider la couleur du café le matin. Fait que... Ce que Luc Dion, il a dit, garde, utilise ton charisme naturel. Puis, mais ce, que, ce qui m'a impressionné, c'est de voir sa simplicité. C'est un petit gars de chez nous. Pas un gars, pas un gars de 20 ans, là, René, de longue journée, toujours droit comme une barre. On en fait une autre, on en fait une autre, il n'y a pas de problème. Toujours euh, vraiment euh, bonne ambiance. Et en plus, drôle, drôle, super comique. Euh, on a rigolé vraiment. Moi, c'est avec lui que j'ai partagé des moments de fou rire. Les... J'en ai eu des bons avec Patrick aussi, mais j'avoue qu'avec René, j'étais plus surpris. Comment vous avez préparé? Il y a un coach qui est venu, euh, que Denise Robert a envoyé en Floride, avec qui j'ai travaillé, Joanne Tremblay, qui est extraordinaire. Il me fait répéter des scènes, puis il me donnait des bons conseils, je pense. Vous savez, il y a quelque chose qui ne se joue pas au cinéma. Le pouvoir, ça, se, ça ne se joue pas, ça s'incarne. Tu peux incarner un homme de pouvoir, mais tu ne peux pas jouer ça. On finit par te retrouver un jour. Le projet Omerta de Luc Dion avec Michel Côté et René Angelil prendra l'affiche le 11 juillet. Bon cinéma! Ça s'est passé comment? René, Angélil, Rachel Lefebvre. Il est super. Puis, euh, dis, dis, là, dis à personne, mais il est super normal. <rire> il est super cool. Il a l'air très euh, intimidating, mais il est très sweet. Oh, yeah.